నమస్కారం కొండ బద్దలకి స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావు ఈ వీడియోలో మన టాపిక్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పచ్చి అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు అవును ఆయన మొన్న కన్నడ ఎన్నికల ప్రచారంలో పచ్చి అబద్ధాలు ఆడారు అయితే రాజకీయ నాయకులు ఎన్నికల ప్రచార సభల్లోనూ అలాగే ఎన్నికల ప్రచారాల్లోనూ అనేకమైనటువంటి హామీలు ఇవ్వడం అబద్ధాలు చెప్పడం మాటలు తప్పడం ఇవన్నీ అత్యంత సహజమే అయినప్పటికీ కూడా గడిచిపోయిన చరిత్రని గత చరిత్రని అబద్ధాలతో కప్పిపుస్తే అది చరిత్ర సాక్ష్యంగా నిలబడి వాళ్ళ బండారం బయటపెడుతుంది ఇలాగా నరేంద్ర మోడీ మొన్న కన్నడ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఆడిన కొన్ని అబద్ధాలని చూద్దాం మనం ఆయన ఓట్ల కోసం కన్నడ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఆడిన అబద్ధం నెంబర్ వన్ కాంగ్రెస్ నాయకులు గతంలో భగత్ సింగ్ ని లాహోర్ సెంట్రల్ జైల్లో బంధించినప్పుడు ఎవరూ వెళ్లి పరామర్శించలేదు అని చెప్పారు అయితే అది నిజం కాదు లాహోర్ జైల్లో భగత్ సింగ్ అరెస్ట్ అయ్యి లోపల ఉన్నప్పుడు ఆయన తనను రాజకీయ ఖైదీగా పరిగణించాలని చెప్పి రాజకీయ ఖైదీలకు ఇచ్చే సౌకర్యాలు ఇవ్వాలని చెప్పి నిరాహార దీక్ష చేస్తూ ఉన్న సమయంలో తన నలభై ఏళ్ల వయసులో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ లాహోర్ సెంట్రల్ జైలుకు వెళ్లి ఆయన పరామర్శించినట్టుగా ఆయన జీవ చరిత్రలో రాసుకున్నాడు పత్రికల్లో కూడా వచ్చింది అలాగే ఆయన మరొక మాట కూడా రాసుకున్నారు సైద్ధాంతికంగా తాను భగత్ సింగ్ విధానాలను వ్యతిరేకించినప్పటికీ కూడా ఆయన దేశం కోసం చేసిన త్యాగాలను గౌరవిస్తానని వాటికి దేశ ప్రజలు రేపొద్దున విజయాలతో నివాళి ఘటిస్తారని చెప్పి కూడా రాసుకున్నాడు అలాగే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో కరాచీలో జరిగినటువంటి ఒక చారిత్రాత్మక కాంగ్రెస్ మహాసభల్లో అప్పటికే భగత్ సింగ్ ను ఉరి తీశారు అయితే భగత్ సింగ్ అతని మిత్రులు రాజగురు సుఖదేవులకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ సభలో నెహ్రూ పట్టుపట్టి ఒక తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదించారు వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఆ తీర్మానాన్ని అప్పటి సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు మదన్ మోహన్ మాలవ్య సమర్థించారు కూడా ఆ తీర్మానంలో వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ సైద్ధాంతికంగా హింసా రాజకీయాలకు వ్యతిరేకమైనటువంటి ప్రకి భగత్ సింగ్ అతని మిత్రులు దేశం కోసం చేసిన త్యాగాలని వాళ్ళు గౌరవిస్తామని వాళ్ళకి నివాళులు అర్పిస్తున్నామని చెప్పి వాళ్ళు ఆ తీర్మానంలో చెప్పారు అంతేకాకుండా కన్నడ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ప్రధాని మోడీ ఆడిన ఈ అబద్ధాన్ని విని ఇర్ఫాన్ హబీబ్ అనే చరిత్రకారుడు ఈయన భగత్ సింగ్ ఆశయాలపై కొన్ని పుస్తకాలు రాశాడు ఆయన వెంటనే రియాక్ట్ అయ్యి కాంగ్రెస్ నాయకులు అటువంటిది ఏమీ లేదు ఆయన పరామర్శించకపోవడం కాదు ఆయన గురించి చాలా శ్రద్ధ తీసుకున్నారు అప్పట్లో వీళ్ళు అసఫ్ అలీ అనే ఒక లాయర్ ని కాంగ్రెస్ నాయకులే నియమించి ఆ అసఫ్ అలీ ద్వారా ఆయన గురించి కోర్టులో రిప్రజెంట్ చేయించి వాదింపజేశారు కూడా అని చెప్పి రాశారు ఇటువంటి అబద్ధాన్ని మోడీ ఎందుకు ఆడాడో నాకు తెలియదు అని చెప్పి కూడా వాళ్ళు చెప్పారు అలాగే ఆయన మరొక విషయం కూడా రాశాడు చరిత్రకారుడు ఇర్ఫాన్ హబీబ్ అనేక మంది కాంగ్రెస్ నాయకులు అప్పట్లో గాంధీజీపై ఒత్తిడి కూడా తెచ్చారట భగత్ సింగ్ గురించి అనుకూలంగా సమర్థిస్తూ మాట్లాడి ప్రకటన నిమ్మని చెప్పి మరి ఇటువంటి అబద్ధాన్ని ఆయన ఎందుకు చేశాడు అంటే కేవలం ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందడానికే ఇక కర్ణాటక ఎన్నికల సభల్లో ప్రధాని మోడీ ఆడిన మరొక అబద్ధం ఏమిటంటే కన్నడ వాసులైనటువంటి ఆర్మీ అధికారులు జనరల్ తిమ్మయ్య ఫీల్డ్ మార్షల్ కరియప్పల్ని నెహ్రూ ప్రభుత్వం ఘోరంగా అవమానించిందని చెప్పి ఆయన మరొక అబద్ధం ఆడాడు ఇందులో ఆయన ముఖ్యంగా జనరల్ తిమ్మయ్య గురించి ఒక వ్యాఖ్యానం చేశాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో భారత్ పాకిస్తాన్ పై చేసిన యుద్ధం జనరల్ తిమ్మయ్య నేతృత్వంలో జరిగిందని ఆ యుద్ధంలో గెలిచి వచ్చిన తర్వాత అప్పటి ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ రక్షణ మంత్రి అయినటువంటి కృష్ణమేనన్ ఇద్దరూ కలిసి జనరల్ తిమ్మయ్యని అనేక విధాలుగా అవమానించగా ఆయన రాజీనామా చేసి వెళ్లిపోయాడని చెప్పేది ప్రధాని ఆడిన అబద్ధం ఇది అబద్ధం అని ఎందుకు చెప్తున్నారంటే చరిత్రలో సాక్ష్యం ఉంది కారణం ఏమంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో జనరల్ తిమ్మయ్య భారత సైన్యానికి చీఫ్ కాదు అప్పుడు చీఫ్ గా వ్యవహరించినటువంటి వ్యక్తి ఒక బ్రిటిష్ అధికారి రాయ్ బుచర్ అనే ఒక బ్రిటిష్ అధికారి నేతృత్వంలో ఆ యుద్ధం జరిగింది అయితే ఆ యుద్ధంలో జనరల్ తిమ్మయ్య కూడా పాల్గొన్నాడు తిమ్మయ్య ధైర్య సాహసాలని ప్రశంసించినటువంటి నెహ్రూ గారు ఐక్యరాజ్య సమితి సేనలకి నాయకత్వం వహించే అవకాశాన్ని ఇచ్చి గౌరవించారు కూడా పైగా ఇందులో మరొక అబద్ధం ఏంటంటే అప్పటి రక్షణ మంత్రి కృష్ణమేనన్ కాదు సర్దార్ బల్దేవ్ సింగ్ మరి ఇటువంటి అబద్ధం ప్రధానమంత్రి ఎందుకు చెప్పారు అంటే జనరల్ తిమ్మయ్య కన్నడిగుడు గనక ఒక కన్నడిగుడిని కాంగ్రెస్ నాయకులు గతంలో అవమానించారని చెప్పి ఓట్లు దండుకోవడం ఒకటే కారణం ఇక ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆడిన మూడో అబద్ధం మరొక కన్నడిగుడైనటువంటి ఫీల్డ్ మార్షల్ కరియప్పని నెహ్రూ అనేక విధాలుగా అవమానించాడని చెప్పి 
దీనికి ఆయన చెప్తూ వచ్చిన సందర్భం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో భారత ప్రభుత్వం చైనాతో చేసిన యుద్ధంలో ఫీల్డ్ మార్షల్ కరియప్ప చాలా సాహసాలు ప్రదర్శించాడని అయినప్పటికీ కూడా నెహ్రూ ఆయన్ని చాలా అవమానించాడని చెప్పి ఆయన చెప్పిన మూడు అబద్ధం అసలు నిజమే ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఫీల్డ్ మార్షల్ కరియప్ప అసలు పదవిలోనే లేడు ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో భారత సైన్యానికి చీఫ్ అయ్యాడు యాభై మూడులోనే రిటైర్ అయిపోయాడు యాభై మూడులోనే రిటైర్ అయిపోయిన కరియప్ప అరవై రెండులో చైనా యుద్ధంలో ఎలా నాయకత్వం వహించాడో అది నరేంద్ర మోడీ గారే చెప్పాలి అలాగే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఫీల్డ్ మార్షల్ కరియప్పకు నెహ్రూ గారికి కొన్ని విషయాలు అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు బయటపడలేదు యాభై మూడు వరకు కరియప్ప గారు తన పదవిని కొనసాగించి యాభై మూడులో సహజంగానే ఆయన రిటైర్ అయిపోయారు ఇంతేకాకుండా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో రాజీవ్ గాంధీ నేతృత్వంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే కరియప్పకు ఫీల్డ్ మార్షల్ ర్యాంకింగ్ ఇచ్చి గౌరవించింది కూడా మరి ఇంత పశ్చాబద్ధం మోడీ గారు ఎందుకు చెప్పారు అంటే ఎన్నికల్లో కన్నడిగుల్ ఓట్లు సంపాదించడానికి చరిత్రను వక్రీకరించి చరిత్రను తప్పు పట్టి చెప్పారు అంటే ఇది కేవలం ఆయనకి తప్పుడు సమాచారం అందటం మూలాన లేక ఆయన కావాలని చెప్పారా లేక ఆయనకి స్పీచ్లు రాసిచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇటువంటి తప్పుడు స్పీచ్లు రాసిచ్చారా లేక సమాచార లోపంతో రాసిచ్చారా అనేది ఎవరికి అర్థం కాని విషయం అయితే ఒకటి మాత్రం స్పష్టంగా కనపడుతుంది ఒక ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి ఇటువంటి చరిత్రకు సంబంధించిన విషయాలని ఇంత పశ్చాబద్ధాలు మాట్లాడేటప్పుడు ఒకసారి ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీసు చెక్ చేసుకోదా అంటే ఎందుకు చెక్ చేసుకోదు తప్పనిసరిగా చెక్ చేస్తారు వాళ్ళు కరెక్ట్ కూడా చేస్తారు కానీ ఇక్కడ ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందిన ఒకటే లక్ష్యంగా ఒక వ్యక్తి ఇలాంటివి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఆయనకి ఏం చెప్పడానికి సాహసిస్తారు అయితే చరిత్రకు సంబంధించిన విషయాలు మాట్లాడేటప్పుడు పదవిలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేని వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా జాగ్రత్తగా ఉండాలి తప్ప కేవలం ఏదో తాత్కాలిక లబ్ధి కోసం ఇటువంటి అబద్ధాలు ఆడితే చరిత్రలో అబద్ధాల కోరలుగా నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంది దట్ ఈజ్ కొండబద్ధలు